Cố đại tướng Võ Nguyên Giáp là một hiện tượng hy hữu trong lịch sử quân sự thế giới. Cố đại tướng Võ Nguyên Giáp là người cộng sản kiên trung, mẫu mực, người học trò xuất sắc và gần gũi của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Thế giới dành cho cố đại tướng một sự trân trọng đặc biệt không chỉ bởi khí chất bên trong con người ông mà còn bởi tài trí cầm quân lỗi lạc, từng đánh bại 10 viên tướng của kẻ địch, suốt 30 năm đánh trận không phạm một sai lầm chiến lược nào. Thứ nhất, ông là bậc thầy về kết hợp chiến tranh du kích với chính quy. Cuộc chiến tranh ở Việt Nam từ năm 1945 đến 1975 là cuộc chiến tranh dài nhất lịch sử nhân loại. Trong cuộc chiến tranh ấy, Việt Nam luôn ở thế yếu hơn các đối thủ. Yếu hơn về mọi phương diện nhưng nghịch lý là Việt Nam lại luôn luôn nắm quyền chủ động chiến trường. Trong 9 năm chống Pháp, chỉ sau chiến dịch Việt Bắc 1947, quân Pháp liền rơi vào thế bị động sau khi cố đại tướng đưa vào thực thi kế hoạch phân tán bộ đội và hoạt động trong vùng địch hậu. Cuốn tài liệu nổi tiếng của ông về vấn đề này là Đại đội Độc lập, tiểu đoàn tập trung. Theo tinh thần này, các đơn vị lớn phân tán thành từng đại đội nhỏ, luồn sâu vào trong vùng địch tạm chiếm để làm chỗ dựa cho phong trào, đồng thời phát triển thêm lực lượng. Khi cần thiết thì tập hợp lại thành những tiểu đoàn để tác chiến. Ngay lập tức, cú đấm của quân Pháp đã đấm vào khoảng không vì không tìm đâu ra chủ lực của đối phương. Ở bất kỳ đâu chúng cũng bị đánh tơi tà, phải rút khỏi Việt Bắc. Theo sau thất bại ấy chúng phải về lo củng cố hậu phương, xây tháp canh, khống chế giao thông lập các vùng tề ngụy. Các đại đội độc lập hoạt động trong vùng tạm chiếm chính là ý nghĩa khởi nguyên ban đầu cho sự kết hợp tuyệt diệu giữa chiến tranh chính quy và chiến tranh du kích. Du kích có chủ lực hỗ trợ thì du kích mạnh. Chủ lực có du kích hỗ trợ thì thông thuộc đường xá và có chỗ dựa vững chắc về các mặt hậu cần. Đến kháng chiến chống Mỹ, sự kết hợp này lại tiếp tục được phát triển lên đỉnh cao mới. Lực lượng của ta tuy ít hơn Mỹ và chế độ cũ nhưng bất kỳ cuộc hành quân nào của chúng, đến đâu cũng bị bắn tỉa, đặt mình là vì du kích ta có ở mọi nơi. Trong khi đó, chủ lực ta lại tập trung và thường xuyên cơ động đánh vào những nơi địch tương đối yếu hoặc do tập trung quân đi cản quét mà sơ hở. Ngay cả trên miền Bắc, trong cuộc chiến chống sự phá hoại của không quân và hải quân Mỹ, một cuộc chiến tưởng chừng chỉ có bộ đội chính quy với các khí tài hiện đại mới tham gia được. Nhưng thực tế đã cho thấy trong cuộc chiến ấy có sự tham gia của đủ ba thứ quân. Chắc nhiều người vẫn còn nhớ hình ảnh các cụ già hoàng hóa bắn rơi máy bay với súng máy 12,7 ly hoặc các đội tự vệ nhà máy. Đội dân quân ở Tam Đảo đã đặt súng đón lóng trên đường bay của máy bay F-111 để bắn rơi loại máy bay đắt tiền hiện đại nhất của Mỹ chỉ với súng bộ binh dài 12,7 ly. Tướng Peter McDonald, nhà nghiên cứu lịch sử quân sự Anh khi viết về Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã ghi những dòng trang trọng. Với 30 năm làm Tổng tư lệnh và gần 50 năm tham gia chính sự ở cấp cao nhất, ông tỏ ra là người có phẩm chất phi thường trong mọi lĩnh vực của chiến tranh. Khó có vị tướng nào có thể so sánh với ông trong việc kết hợp chiến tranh du kích với chiến tranh chính quy. Sự kết hợp đó xưa nay chưa từng có. Thứ hai, vị tướng hậu cần kiệt xuất. Trong tác phẩm chiến thắng bằng mọi giá, Đại tướng Võ Nguyên Giáp, thiên tài của Việt Nam, nhà sử học Mỹ Cecil Curry cho rằng, ông Giáp là chuyên gia hiện hữu vĩ đại nhất về chiến tranh nhân dân, là một vị tướng hậu cần vĩ đại của mọi thời đại. Lời đánh giá của Cecil Curry quả thực xác đáng, vì có thể nói không ngoa rằng, chưa có vị tướng nào làm nhiều đường xá như tướng Giáp. Chỉ tính riêng con đường vận tải Trường Sơn đã vượt qua rất xa cả về quy mô lẫn tính phức tạp so với con đường miến điện nổi tiếng trong chiến tranh thế giới thứ hai. Con đường Trường Sơn đã nối liền được hậu phương lớn với tiền tuyến lớn. Sự ra đời của con đường có bàn tay chỉ đạo sát sao của đại tướng và chính nó nằm trong một trình thể tư duy quân sự của ông. Ta không thể thắng Mỹ bằng một trận đánh giàn quân quy ước. Vậy chỉ còn cách phải phát triển tiếp lối đánh đại đội độc lập, tiểu đoàn tập trung thời đánh Pháp đưa chủ lực vào để hỗ trợ phong trào đấu tranh chính trị của nhân dân đồng thời huấn luyện du kích để tạo thành cái thế đấu tranh trên hai chân, chính trị quân sự. Muốn như thế thì phải có đường vận chuyển. Do đó đường Trường Sơn ra đời và nó chính là điểm mấu chốt trong công tác hậu cần của ta thời chống Mỹ. Trong từng trận đánh cụ thể, đại tướng lại càng quan tâm đến công tác hậu cần. Lý do chính để đại tướng hoãn trận Điện Biên Phủ là do phương án chiến đấu chưa đảm bảo chắc thắng đồng thời còn nhiều khó khăn đặt ra trong quá trình chiến đấu mà chưa có biện pháp khắc phục. Khi tổ chức lại theo phương án đánh chắc tiến chắc, đại tướng đã chỉ đạo làm lại công tác hậu cần từ đầu để đảm bảo những điều kiện tốt nhất cho thắng lợi. Một câu chuyện được kể trong hồi ký chiến trường mới của Thượng tướng Nguyễn Hiếu An cho thấy mối quan tâm của đại tướng đối với công tác hậu cần trong chiến đấu. Đó là trong chiến dịch giải phóng cánh đồng trung mang mật danh là chiến dịch Z diễn ra cuối năm 1971. Cuối tháng 11, tướng An về Hà Nội báo cáo quyết tâm và kế hoạch chiến dịch sau một thời gian nghiên cứu chiến trường.
phải thừa thắng tiến nhanh vào long trẹn, bỏ qua việc làm đường tiếp tế hậu cần. Nhớ lại lời dặn của tướng Giáp, tướng An có ý kiến dừng lại làm đường nhưng trong không khí thừa thắng, ít người quan tâm. Cuối cùng đã không làm đường mà cứ thế xông thẳng lên. Kết quả là pháo không bắn tới tầm nên không yểm trợ được cho bộ binh. Cuối cùng quân ta không hoàn thành được mục tiêu long trẹn trong đợt hai chiến dịch. Là một người am hiểu lịch sử dân tộc, đại tướng, tổng tư lệnh võ nguyên giáp hiểu rất rõ trong dặm dài lịch sử chống ngoại xâm của dân tộc. Các triều đại phong kiến Việt Nam đã không ít lần để mất nước, mà một trong những căn nguyên chủ yếu là đã để mất dân, mất làng xóm, xá tắc. Trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược, Tổng tư lệnh Võ Nguyên Giáp thường lưu ý và nhắc nhở các mặt trận, các địa phương, thà tạm thời để mất đất, chứ nhất quyết không để mất dân. Với ông, yếu tố chính trị quần chúng là chỗ dựa không thể thiếu trong bất kỳ hoạt động quân sự nào. Trên cương vị Tổng tư lệnh, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã có công lớn cùng tập thể quân ủy Trung ương, đưa quan hệ quân dân trở thành một trong những nét đẹp truyền thống quý báu của quân đội nhân dân Việt Nam, cũng như trong việc tạo dựng hình ảnh đẹp của bộ đội cụ hồ trong lòng nhân dân. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi chương trình của chúng tôi.